Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio y lo que algo queda. Cuando se habla de la historia de la clase media en el mundo occidental, usualmente se comienza la narrativa en los siglos XVII o XVIII. La humanidad, en su devenir histórico, se ha dividido en clase alta y baja, teniendo una intermedia de mayor o menor peso en cada época. Mas esta clase media, con sus capas como la conocemos hoy, tiene sus raíces desde los cambios producidos por las revoluciones inglesas del siglo XVII francesa del siglo XVIII de la Revolución Industrial y en la expansión del tejido urbano con las construcciones habitacionales en los suburbios de las ciudades norteamericanas, acompañado de carreteras y autos accesibles. Y no olvidemos el combustible barato de tiempo, del tiempo inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial. <música> La clase social es un concepto básico de la sociología, originario sobre todo del marxismo, con el que se caracteriza la situación objetiva y los intereses subjetivos de determinados sectores de la población dentro de la estructura social. Desde que la humanidad recoge testimonios mediante la arqueología o el registro escriturado, encontramos que entre las clases altas y bajas se desenvolvía un sector intermedio que, por su conocimiento, tenía un espacio y una consideración que lo diferenciaba de las clases bajas. Como un ejemplo de la antigüedad, Podemos citar la evolución ocurrida en la Grecia del siglo IX a.C., identificada como la Edad Geométrica o Edad Media Griega. La época se caracterizó por la generalización del uso de la escritura, lo que permitió grabar en tablillas los usos y costumbres, permitiendo el ordenamiento social y económico. La actividad comercial evolucionó con el crecimiento y multiplicación de las polis o ciudades-estados griegas. Una nueva clase de comerciantes se fue formando a la par de artesanos que construían barcos, carretas para transportar cosechas y mercancías, se hacían caminos y se demandaban personas con habilidades para el control, administración y contabilidad. Pensemos que entre la alta clase terrateniente y las clases bajas, allí había un sector intermedio con mayor o menor influencia según las polis que se trate. No olvidemos que Grecia era un rosario de ciudades-estados que evolucionaban a distintas velocidades, por lo que en cada una de ellas las fuerzas actuantes tenían diferentes niveles de participación y poder, lo que permitió que en el tiempo, ya en el siglo V a.C., surgiera la democracia griega en ciudades como Atenas. Objeto de estudio como pionera del sistema democrático occidental. Visto este ejemplo de la antigüedad, pasamos a la Revolución Inglesa que abarca los años entre 1642 al 1688. En sus altibajos en el tiempo, se llevó por delante a dos reyes e incluso al primero lo decapitaron. También la institución del primer, único y fallido régimen republicano en la historia de Inglaterra. El punto nodal del estallido de la revolución fue la diatriba entre el parlamento, una institución que ubica su origen en la Edad Media, como representación de los poderosos señores feudales frente al monarca. El tema económico los enfrentó y a este se unió a otros de corte religioso y una clase media formada por terratenientes y por la baja nobleza, además de sectores que empezaban a sobresalir por sus éxitos en la incipiente industria, las profesiones liberales y el comercio, grupos que manifestaban su inconformidad con la situación reinante. Esa realidad fue el crisol donde se gestó una larga guerra civil que finalmente terminó con la llamada Revolución Gloriosa de 1688, que llevó a Guillermo de Orange al trono, pero bajo condiciones pactadas con el Parlamento. Un nuevo estrato social se fue desarrollando en Inglaterra al calor de la Ilustración, el liberalismo y los avances científicos que la colocarían a la cabeza del mundo occidental como potencia manufacturera. Algo parecido ocurrió en Francia y el resto de Europa Occidental en los siglos XVIII y XIX, dando paso a la Revolución Industrial. 
Esas ideas permearon en Europa y en los Estados Unidos. En cada país se fue incorporando las premisas a diferentes velocidades, pero en cada nación trajo cambios sociales ya que miles de personas se trasladaron de los campos donde vivían en estado de miseria, a las ciudades, creándose a lo largo del siglo XIX asociaciones como los sindicatos y partidos políticos, que son el reflejo del surgir de la clase obrera con sus características objetivas y subjetivas así como la consolidación de una clase media con sus propias particularidades nacionales. Dando un salto temporal, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos y tras los avances en la tecnología aérea, mecánica y en la ingeniería en general, aunado a la apertura de un comercio mundial con un potencial industrial intacto porque las bombas no cayeron sobre las fábricas norteamericanas, el país desarrolló cambios en su tejido urbano, proliferaron las carreteras que unían ciudades, los vehículos transitaban largos caminos a una mayor velocidad, construcción de urbanizaciones en los suburbios citadinos creándose una percepción de un estado de bienestar que aquilató a densos sectores de la población que acrecentó una numerosa e importante clase media en Norteamérica. En Latinoamérica el proceso ha sido algo diferente. En la medida en que nuestros países desarrollaban alguna experticia particular como el cultivo de la caña de azúcar, producción ganadera, explotación minera e incluso alguna manufactura, fue evolucionando la economía y se han formado profesionalmente importantes grupos que se han integrado a una economía agropecuaria, minera, de servicios e inclusive manufacturera. Esto ha unado estados que han incorporado nuevos proyectos e instituciones, han reclutado personal asignándole mejoras en sus salarios. Los gobiernos han desarrollado programas de transferencias de ayuda a las capas más pobres de la población colocando a muchas de ellas sobre el nivel de pobreza, planes de créditos a los micro y pequeños empresarios así como la compra de producción o contratación de servicios con el fin de apuntalar la economía nacional. Hoy hay una vigorosa clase media en cada país de Hispanoamérica y en cada uno, se distribuyen en ciudades y poblados. En República Dominicana, cuya población se concentra en casi un 90% en las cabeceras de municipios y distritos municipales, hay núcleos de las distintas capas de la clase media en cada centro urbano del país. El proceso de formación de la clase media en el mundo occidental no ha sido uniforme y guarda diferencias propias de cada país. Lo cierto es que se ha venido empoderando políticamente, bien a través de los partidos tradicionales, grupos emergentes de la llamada sociedad civil, o simplemente siguiendo la orientación de individualidades de líderes que aparecen y que gozan de legitimación en la sociedad. Vivimos momentos de cambio, tiempos de cambios, y las distintas capas de las clases medias jugarán un rol en ese mañana que ya es hoy. Muchas gracias y hasta el próximo video.